Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Iglesias Corporativo. Welcome to another class. Everybody, please with your cameras on and full names displayed. Let's take attendance. Welcome. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Thank you. Ana Maria Chacón de Garcia. Not present. Carla Ivane Cabrera Serrano. Not present. Claudia Lisset Canales de Enriquez. Not present. Deborah Raquel Soto Martínez. Deborah. Not present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Not present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Thank you. Hector Eduardo López Varela. Present. Thank you. Jose Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you, sir. Jose Saúl Cusines Roque. Jose Saúl. Not present. Carla Yanet Amaya Herrera. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thanks. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Not present. Por motivos de auditoría en SAFOR, la participante Mariana Carolina Cisneros Reyes se reporta con problemas de salud. Miguel Ángel Paz Londa Verde. Present. Thank you. Miren Carolina Mazo Valdés. Present. Thank you. Don Alfonso Madrid Escalante. Not present. Reina Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Sabrina Mabela Tim Castro. No present. Por motivos de auditoría en support, la participante Sabrina Mabela Tim Castro se reporta también con problemas de salud. Sandra Elisa Rosorto Gamero. Present. Thank you. And William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. Excuse me, teacher. Ahora Raquel Soto. Okay, um, let me see. Jose Saúl González Roque. Present. Thank you. And I have uh, Deborah. Deborah Soto Martinez. Present. Present. Thank you very much. So, guys, let's get started with today's topic. Present, Ivania. Oh, sorry. excuse me. Carla Ivania. Present teacher. Okay, thank you very much. Present. Okay, guys, let's get it started. You know the drill. What was yesterday's topic? We use cool. Cool and can. Good and can. That's right. What are the uses of uh, can? Uh -huh. Ability, request, ability. Uh, offers. Good. Give me an example of can for ability. Ability. You can play the guitar. You can play the guitar. Correct. Um, what else besides ability? Hello, a todos los que ya llegaron. Okay. Come on, guys, check your notes. I guess you should have it in your notes. You can uh, and for all fair. So we already have ability. What else? You can, uh, I can speak English. Yes, correct. I can speak English. What other uses do we have for can? Request. Request. Okay. That's right. Give me an example. You give me a... Uh... A pen. Excuse me. Can you give me a what? Can I call the clients? <clears throat> okay, yeah. Can I call the clients? Can you give me a phone? Can you give me a call? Yeah, me puedes llamar. Very good. So we already have ability and request. We are missing two. Offer permission. Offer. Offer. That's right. Offer. Give me an example, please. Uh, 
Can I buy okay. you? Can, can I buy you drugstore? ¿Cómo se dice en medicinas? Medicines. Medicines. Can I buy you medicines? Okay. Medicine. Good. When we have one more. Ability, request, offer, and permission. 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 Correct. Example of permission, please. You can use all resource for free. Come again, Miguel, please. You can use all resource for free. You can use. Example in, in auto. You can use our resource for free. All the resources. Yeah. Our resources. Resources for free. Okay, good. And when do we use good? Okay, I'm sorry, I was not able to hear you. What was the other one? Could? Possibility. Yep, that's right. Pass of count. Possibility. Give me an example uh, with possibility, please. Could you send the, the email? Okay, good. Could you send the email? Mm -hmm. What else? You mentioned past of B, right? Example? Could you buy a car? As the past of B? We couldn't travel to Spain. We couldn't travel to Spain, correct. And we have one more, which is? One more use? All I request. I request. Example, please. Could you bring me the food? Could you bring me the food? Correct. Okay, guys. Um, remember, every class, the first thing we do is recapping the previous class. Siempre vemos qué pasó en la clase anterior. Así que siempre tratan de venir listos. Very good. Um, these are modal verbs. Así se llaman estos, modal verbs, verbos modales. In case you want to look them up. Um, modal verbs, guys, require a lot of attention. They necesitan mucha atención porque uno solo se puede ocupar para varias cosas. Okay? So, um, my recommendation is with every use, con cada uso, try to get as many examples. If you cannot create them, si ustedes no los puedan crear, read. Okay? Investigate. Do some research. So you can have a lot of uses and vocabulary. We clear? Yes. All right. Okay, guys. So let's start with today's topic. I will be able to give and ask for opinion. I will be able to give and ask for opinion. About a customer satisfaction of the product. About a customer satisfaction of a product. Thank you very much, Fernando. And what about the other you guys? Okay, so guys, we're gonna be able to give our opinion about a customer satisfaction of a product. So, I need a volunteer real quick. I will be able to. William, perfect. Tell me, William, mm -hmm. what was the last product you made? ¿Cuál fue la última cosa que tú compraste? Um, headphones. Headphones. Okay. How was your experience? Satisfying or dissatisfying? Satisfying. Why? Uh, I don't know because 
they sound great. Okay, they sound work. great. Mm -hmm. uh, they work well. Good. They sound great. They work great. Good. So, good job. Thank you, William. Ya ves? Muy bien. Fácil. Easy peasy, right? This is what we're going to be answering today, guys. Um, say with me, please. How satisfied are you with this product? How satisfied, How satisfied are you with this product? Very satisfied. Very, very satisfied. Very satisfied. 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 Dissatisfied. 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 Very dissatisfied. Very, very, very satisfied. satisfied. Good. Keep it in mind because you're going to be answering this thing. Next one. Rate your opinion about the product's quality. Rate your opinion. Rate, rate, your, rate your, opinion your opinion about the, about the product's quality. 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 High quality. High quality. High quality. High quality. High quality. Average. 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 Low quality. Low quality. Low quality. Very low quality. Very low quality. Very low quality. The value of this product is? The value of this product is? is. Excellent. 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 Good. Poor. Good. Poor. 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 Very poor. Very poor. Very poor. Will you continue Ready using for... this product? Will, Will you continue, continue using, using this, this product? Using this product? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay, guys. So what you're gonna do is that you're gonna get the last thing you bought. Okay. Van a agarrar la última cosa que compraron, o van a hablar del último servicio que adquirieron. For example, I got, I like boots. I got these boots. Okay, so ask me the question. Question number one. How satisfied, How satisfied, are, you? satisfied are you with this product? I am very satisfied because they are comfortable. Comfortable. Right, super comfortable. They are lightweight. They, don't, they are lightweight, right? Son livianos. Okay. Um, write your opinion about the product's quality. Ask me. Write your, write your opinion, opinion about, about the product's quality. Well, I think they are, eh, you know, I would say good quality, right? Um, waterproof, you know. Um, yeah, they look good, right? They are waterproof, the interior is soft. Etc. Next question is the value, the value of the product is in my opinion is excellent because they are not that expensive, no son tan caras, they are not that expensive and they have good results. Okay. okay. Um and the next one will you continue, continue using this product? Yes. Every day, if I can, because they are super comfortable. All right. So now I need you to do the same, guys. But before that, let me ask you, how was my experience with this product? How was the customer, how was the customer was experience? I'm asking, how was my experience in your own words? Como fue mi experiencia? How was satisfied? It was satisfied. Very satisfied. Mm. Satisfied. So, was satisfied. it excellent? Good? Oh. Poor? Very poor? In my case, my boots. Excellent. Excellent. Okay. And is the product a good one or a bad one, according to my perspective? Good one. Good one. Okay. The product is good one. The product is good. So, imaginemos que es bueno y nadie más dice lo contrario, is good. Si hubiera otra persona, ahí ustedes pueden ver el middle point. And think about possible problems that the customer had with the product. 
what problems do you think I had with this product? Mm. The size, short it life. Correct. It could be the size, like the wrong size. The short life, poca vida, que pronto ando con la lengua right? Etc. 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 So this is what you're gonna do right now. You're gonna be answering these questions. How satisfied are you with this product or service? Right? Pudieron haber ido a un restaurante, por ejemplo. Rate your opinion about the product's quality, the value of the product, and will you continue using this product? Okay? So share with your classmates about one product in particular. Go ahead and accept the invite, and I'm going to send this via WhatsApp. So you can chat with your friends. Vayan pensando en la última compra que hicieron, okay? There we go. Just one moment, please. Okay. Go for it. Accept the invite. Everybody accepting the invite, please. Si querés, William, podemos agarrar el ejemplo que pusiste de los audífonos. Más chivo. Uh -huh. Pero como ahí creo yo que va a ser cada quien, según. Yeah. Bueno, pero igual. Interviewing each other. So, you will talk about the item that you purchased. You can show it if you have it. Lo puede mostrar si lo tiene. And the other partners ask the question. Uh -huh. Ok. How satisfied you with this product? Teacher, ahí para contestar, por ejemplo, ah, como la primera puede decir, I am very. Sí. Very. Sí. Yeah. ¿Cuál? Oh, no. I'm very satisfied. Mm -hmm. Mm -hmm. Why? Mm -hmm. Why? Mm -hmm. I'm sorry if I had to write this book. Okay. William. Ah, uh, but, okay. In the primera, yo tengo, uh, por ejemplo, uh, I bought headphones. Uh, how satisfied are? Ah, pero pregúntenme, Sandra. La primera, okay. entonces. How satisfied are you? Are you with this product? I'm very satisfied. Uh, because, Why? Okay. Uh, because they sound great and they work great. Good job. Uh, the, 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 I is think high quality the, the average, average? Average, okay. The, the, the average. Yes. Uh, why, the, what do you observe uh, in, this, in this product? Uh, I think it's a new, uh, in a new uh, oh, uh, marker. Brand. It's a new, new brand. It's a new brand. It's a new brand. Uh, I, I never. Uh, I don't hear know about, the, about it before. Uh -huh. yeah, como, I don't know enough of this brand. I've never heard, oh. heard about. Yeah, it. heard about. Yeah, about it. 
about it okay. before. Ah, okay. okay. Never heard okay. about it before. But you know. Está bien que vayan explorando. No me piden que se les explique ahorita. Ah, ok, ok. Ok, the value of this product is? Uh, it's good. Es mala okay. siguiente. Number two. Explore it, um, Daisy. Two. Two. Dígalo por Two. Number two. Two. Mm -hmm. Number two. Okay. Um, re, write your opinion about the product's quality. Alba or um, Miriam? Uh -huh. um, una de ustedes enseña el, el producto que compró y las demás le hacen preguntas acerca de eso. Ok. O talk okay. about it. Enseñame un producto. Tienen ahí un producto. Show something. <laughs> Or mention something. The last purchase you did. Lo último que compraron. You can talk about it. If it was a chori, if it was, I don't know, a torta chuca, whatever. It doesn't matter. Mm -hmm. High, uh, high quality. High quality. Uh, What's the product? Cell phone. Okay, good. So ask Miriam about her cell phone. Miriam, um, hi Miriam, qué bonita ya la vi. Okay. okay. Uh, write for your your opinion about the product's quality. Mm. Number. Okay. Um, what was the what was your your this one? Uh huh. Benny. Uh huh. Low quality. Oh, low quality. Okay. Mm -hmm. Why? Why? Ajá. Y si no se, si no se sabe expresar, pregunte y entre todos créenlo. Okay. Okay. Mm -hmm. Why? It's... ¿Por qué dijo que era low quality? Es muy lento, el plástico es, no sé, se quiebra fácil, como este que ya está todo calaseado. Porque es dicho, es que sí está lo que les quiero decir, pero no sé, porque se, se queda frisado. Ok. Como se queda en la pantalla congelada, no sé cómo se dice. Es very slow, slow, lento. Did you slow. say that? Or it freezes. Because, yeah, because. check the chat. Because, because it freezes. Because, because it freezes. Ese, ese freezes eh, es de friciado o de lento. It freezes que se queda trabado, se congela. Ah, que se tra ah, ajá, porque esa palabra lo usamos bastante. Pero ajá, quedate, la, la relación. Con... Ajá, ya. Yeah. Ok. Ok. Bien. Eh, Miriam, the, the, value, the value of the product is? Es poor. Ok. Poor. Sí. Ok. Will you value. continue value value. Uh -huh. value 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 okay will you continue using this product yes porque ya lo compré <laughs> <Okay>. <laughs> 
You can say, I. Pero que tal que no quiera regresar. I already bought it. Or, okay. it's the only one I have. Te comprendo, Miriam. Estoy pegado okay. con este volado. Okay, good. So now, keep it up. Remember, if you want to say something, ask. Si sí quiero decir algo, pero no sé cómo, tírenlo y entre todos se, se ayudan o me preguntan. Okay? Good. Okay. Keep it up. Let okay. me check another group. Good job. Traten de pasar todo. Okay. okay. Para mi trabajo, para comunicarme en mi trabajo, para comunicarme como tal. Because it's necessary in yeah. my work uh, para uh, to uh, to uh, Communication with my family, etc. etc. So okay. it is useful at work in order to communicate. It is useful at work in order to communicate. Como, 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 que dijiste? I think a chat. It is useful at work in order to communicate. Voy al chat, voy al chat. Mm -hmm. Veamos. Is useful at work in order to communicate. Correct. Perfect. Perfect. And Padre, will you continue using this product? Yes. Why? Because I'm learning. To... Because? Could you please repeat? Lear learning, 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 no sé cómo es. Aprendí uh -huh. mucho. In the past. Uh -huh. Because I learned no. a lot. Learn. A lot. Learn a lot. Correct. Okay. En Thanks. ese caso, cuando uno dice, yeah. a veces que se utiliza el a lot of, no, no es necesario poner el love al final, como a veces siempre, a veces dice a lot of tal cosa, no. Mm -hmm. Bueno, pero solo a lot. Cuando tú ocupas a lot of, necesitas un noun al final. Ah, okay. A lot of what? Un montón de qué. Ah, ok. A lot pero of. en sí la palabra como mucho es a lot nada más. Ajá. Uh -huh. Okay, okay. Are you tired? You can say very tired, right? Pero si tú quieres decir a lot. A lot of, a lot of tired sería. No, solo a lot. A lot tired. Mm -hmm. So a lot. Ah, of... ahí, ahí significa, eso, sí, eso significa que aprendí poco. Un montón. Mucho. Okay. I learned a lot. Mucho. I learned a lot. I learned a lot. Uh -huh. So, okay. a lot of significa un montón de, pero un montón de qué, un montón de dinero, a lot of money, a lot of water, a lot of, a lot of uh, people. Cuando tú ocupas el of, necesitas el noun, un montón de qué. Mientras que su, si tú solo decís a lot, puede ser, por ejemplo, una respuesta, right? La, la extrañas a lot, right? So, un montón puede ser una respuesta. No necesitas el of. Okay. Got it, Miguel? Yes, teacher. All right, you finished already? Yes, ready. Okay, uh, do me a favor. Change the product and keep on working. I need to check two more groups real quick. Give me a couple of minutes. Okay, okay. continue practicing. Cell phone. Okay, how, how satisfied are you with this Products? Satisfied. Satisfied, okay. Read your opinion about the product's quality? Um, average. Okay. The value? Value. Of these value. products is? Products? Is good. Group. Will you continue using this product? 
Yes. Yes or no? Yes. Good job. And the answers? Why? B. Why? Y las Why? respuestas? How satisfied are you with the product? Very satisfied because blah, blah, blah. All right, keep on trying. You still got a couple of minutes. Let me check one last group. Okay. Okay. Sí, entonces sería de, de los por nada más. Yes, de los Okay. Oh, yeah. Because. Um, and no, how to continue using this product now? Because, uh -huh, because this connection, the PC Bluetooth. Disconnecting? A piece, a laptop Bluetooth. You can say because Bluetooth disconnects. Bluetooth oh. disconnects. Disconnects. Okay. Disconnects. Mm -hmm. Bluetooth. Disconnect. Disconnects. Disconnects. Yeah, okay. like this. Disconnects. Okay. It's in third person. Ah, okay. A Bluetooth. Yes, it. Bluetooth disconnects. Okay. Right. Okay. Okay. Thank you, Thank you. You're welcome. Were you able to finish, guys? Yes. Yes. Okay. Very good. Do you want to do it in front of the group or you want me to pick somebody else? The group. So, can you do it in front of everybody, in front of todos? No. No? <laughs> Is that no. a yes? Come on, man. Yeah. Okay. Ay, okay. Ay, hay uno que participa, teacher. Ay, nosotros estamos en la reserva. Cuando no participe alguien, ahí nos metemos. Okay, vaya. Thank mañana, you, teacher. Mañana no quiero participando. Lo voy a dar el día de hoy para que hagan valor. Y no debería, lo debería tirar al agua. Pero, ¿cómo okay. a la historia? <laughs> presencia en el grupo. Carlevania, tú participó con All right. Let's go back to the main room, guys. Okay. Me he pasado ahí. Hello. Presto Barba. All right, Presto Barba. Let's get it done. <laughs> And I need a volunteer. Couple of volunteers. Me, uh, Fernando. Okay. And who else? Hey, me, Daisy. Go, Daisy. Daisy. So, uh, Fernando asked okay. Daisy. Okay, Daisy. Uh, what did you buy? Okay. Um, body cream. Body cream. Body cream. Ah. I yes. bought. Body cream. I bought over there. I bought. I bought body cream. A body I cream. cream. I buy body cream. Okay. Mm -hmm. Okay, uh, how satisfied are you with this product? Mm, I feel very satisfied. Okay. Do you tell me why? Good. Mm, because it is very most most touristing. Mo moisturizing. Most rising. Most rising. Okay, um, Most rising. It means in Spanish. Uh, I don't. Ah, humecta. okay, humectante, humectante. Okay. 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 Uh, read your opinion about this product quality. It is high quality. Why? Because it has pleasant smell. It's made, okay? It's pleasant made. smell. Ah, okay. Mm -hmm. Or scent. También como esencia, right? Smell okay, or okay. scent. Mm -hmm. Yes. Okay. Yes. Uh, the value of this product is? Excellent. Okay. And will you continue using this product? Yes, yes, of course. Okay. Yes, I will, sería, no? También. 
Ajá. Pero también como will. ella dijo, ¿verdad? Yes, I will. Ajá. Or yes, of course. Ok, ajá, las dos son. Alrighty, guys. How do you think it was Daisy's experience? Excellent, good, poor, very Excellent, poor. excellent. Is excellent. the product good or bad? Good. Good. Okay. So let me ask you something, guys. Did you learn any new vocabulary with this activity? Yes. Okay. What did you learn? Satisfied. Average. Average. Satisfied. Average. Uh huh. What else? Poor. 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 Okay. Poor. Um. Okay. I think uh, right. it was. I think it was. Débora, how do you say nunca había escuchado de él o de eso? Mute, mute, mute. I, I never heard about it before. Great job, great job. Miriam, how do you say porque se traba? Miriam. How do you say porque se traba? Because it's prison. Muy bien, very good. José Saúl, how do you say es útil en el trabajo porque me ayuda a comunicarme? It's useful at work in order to communicate. To communicate. To communicate. Very good. Yes, sir. Hector, how do you say se desconecta el Bluetooth? <laughs> You're on mute. Because Bluetooth is connected. Very good. Hey, guys. Good job, good job. El vocabulario, así como ustedes prueban. Ya estamos en básico 4. Ustedes ya tienen que empezar a hablar. Ok, so, ¿cómo van a hablar? Intentándolo. Y si no saben cómo decir las cosas y entre sus compañeros se lo dicen o yo se los digo, hagan eso. Me siento muy satisfecho que a todos me pudieron contestar las palabras que les había dado. Good job. That's good for yourself. All right, guys. So, let's go ahead and use um, may versus might. Say with me. How do you use may and might? How do you use may and might? Correct. All right. Pronunciation here is going to be May. 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 Like the month. May. 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 This one, May. we're going to say May. 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 Yep. May. I may ask for a refund. I may, I may ask for a refund. What is the meaning of refund? Reembolso. Correct. So what do you think is the, the translation for this? Puedo estoy pidiendo reembolso. Te estoy preguntando por un reembolso, no sé. Puede pedir, ¿Puedo pedir un ¿Puedo reembolso. Pedir un reembolso? ¿Puedo pedir un Puede pedir que le devuelvan el dinero. Uh -huh. uh, you you kind of have it. Let's continue and then you tell me. You may buy at, at a different store. May buy at a different store. You may buy a different store. Uh -huh. Puede comprar en otra tienda. Tienda diferente. Mm, okay. Yes. They may not provide a good service. They may, they not, may not provide a good service. Puede que no le den un buen servicio. Puede que no le den un buen servicio. Puede que no le den, o podría ser como podría que no le den un buen servicio. Un buen servicio. It may not, it may not reach your expectations. It may not reach your expectations. It may not reach 
Correct. Podría ser o puede que no alcance tus expectativas. So, pretty much, we're going to use it, guys, this. We're going to say this is a possible event or event. Possible event. Let's say that okay. this is a what? 70%? Solo espérame que encuentre dónde está. Aquí está. Here it is. Este <laughs> keyword me está volviendo loco. Okay. Possible event, 70%. So we have 70% chances this happened. Okay. So we're going to use may in, may in this uh, form to talk about a possible event. And we have 70% chances. Hay 70% de probabilidades que pida que. Reembolso. Un refund. Hay 70% de probabilidades que. Buy a different store. Buy a different, store. different store. Y compre en otra tienda. Hay 70% de probabilidades que. Que no le den un servicio. Hay 70% de probabilidades que no llenen sus expectativas. So, what do you think is the difference between might? Let's continue. Repeat after me, please. She might want a refund on the opportunity. She might want a refund on the opportunity. Mm -hmm. What do you think is the meaning of this? Ella posiblemente quiere un reembolso por las unidades o por esas unidades. Por esas unidades. Quiere un reembolso de esas unidades. Mm -hmm. They might complain about the service. They might complain about the service. They might complain about the service. They might ask to talk to the supervisor. We might ask to talk with the supervisor. He might not buy here again. He might, he might not, not buy here buy again. 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 All right. So this one, guys, um, this is possible, but very unlikely, which means that we have like a 40%. Okay. Okay. So what is the difference that may has a may. higher probability no. and might has a lower probability? <laughs> Got it? Mm -hmm. Okay. All right. So just analyzing that, guys. What do you think is the structure for this? The subject. Subject. May might. May might. Ah, may or might, correct? La dos de un solo. Yo los iba a hacer separado. May or might. Verb base. Always in base plus. Complement. Complement. And what do you think is the negative structure. Subject. May not. May or my not. Not. Okay. That's it. That's it. Now, no can simple, no? Así, rapidito. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué sirve may and might? Ahí es como sí. algo más probable y el... Posibilidades, pero como ya tenemos un, un, una visión de, más específica, uh -huh. haciendo énfasis en si tiene más probabilidad o no. Ok, exactly. So, this is about possibility. Simple as that. So, let's say that you go to a restaurant and you don't like it. If we say, I may or Not, I might uh -huh. come back. 
No le gustó, I... you didn't like it. Ah, I might come back. I might come back. I might or I might not come back. I, I might not come back. I might not come back. Come back. Pero este poquito. Ah, no, 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 solo sería I might. Sería, ¿no? Sad. I might come back. Es como casi posible, pero... Pues, ajá, pero menos. Pero sin ganas. Ajá, sin ganas. Así que nah, no ando tanto pisto y ni modo, o solo estoy en el área. Peor es nada. Right. Give me another scenario, guys. Mm. Mm. Ok. I... I went out with my friend and had a nice time salí con mi amigo y tuve y la pasé muy bien mm -hmm. deme una oración con me or my uh, I may play football I may play football Casi, casi. I, I see what you're doing. Now, I, I, I may, I may play I, video game. No. Mm. I may go go out again tomorrow. I may go out with him okay. here again. So, no necesariamente tienen que siempre llevarlo con dos oraciones, pero yo quiero que ustedes analicen primero un contexto. Para que sepan qué usar. Si may o might. Ok. Uh -huh. So. Give me an scenario real quick guys. Remember this uh -huh. is about purchases services. The waiter was rude. Uh -huh. Choose one of these. Might. Choose one of these. Uh -huh. I might. Okay, but which one from the options? I may have a reason. I provide a good service. Uh, which service. one? Oh, I may not come back here my, again. I might ask to talk with you. I may know. not provide a good service. Mm -hmm. Mm -hmm. There's no good or, or wrong answer, right or wrong. Simplemente una que le, pe que le pegue. El mesero fue, ¿qué? Grosero. Grosero. I may ask for a refund. No. No. No, vea. No. He may not provide a good service. They might complain about the service. Ok, they might complain, they might complain about, about the service. service. Porque no hay algo que No solo lo dejan pasar. Yes. Ok. What other option do we have? We might ask to talk with the supervisor. Okay, fantastic. Uh -huh. Now, the food was delicious. La comida estaba deliciosa. Let's choose one. Tal vez hay alguna. Can we use one of these? It might not work. In my, uh, no, no, no. It may provide a good service. I may buy. Mm. Eso es lo que hagamos positivo la última. Uh -huh. It may, it may buy here again. It may buy here again. It here again. It may buy here again. Oh, bueno, we. Oui. Where, where, where is it? This, this. Oh, yes, mm. exactly. We buy. buy Buy here again. There you go. Y ustedes mismos me dijeron que le quitaran el negativo, ¿no? Ahí yes. Está. So, that's it. May or might. Any questions with may or might? Pero en esta última oración, aunque nosotros ocupamos might, uh -huh. eh, estamos diciendo que sí vamos a regresar, aunque sea menos probable que, que decir may. Eh, digamos, voy a regresar. I may come back here. Yeah. The thing is this. Acuérdate que si pudieras decir, como te gustó tanto la comida, we may come back. 
uh -huh. hay más posibilidades que tú regreses porque te gustó mucho. Uh -huh. so, en ese punto sí tienes toda la razón. Sin embargo, depende de cada quien, ¿no? O sea, no hay respuesta buena o mala, simplemente tú estás expresando qué tan probable es. Sí, o sea, puede ser que yo diga con May, mi amigo con el que fui lo dice con Mike, y al final Ajá. los dos estamos bien, pero yo tengo más probabilidad de regresar que él, porque él lo dijo menos, o sea, menos animado que yo. Sí, correcto. Como que, Ajá, so, entiendo. This, my friends, is about perception, you know, about sí, sí. context. Okay. So with my purchase, I can say, you know what? I may buy another pair of boots, mm -hmm. right? Puede que compre otras, o podría decir, I might. ¿Por qué might? Porque no las compré aquí en el país. ¿Y de qué a que vuelva a ir? Sí, 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 mm. sí, sí. Right? Sí, entiendo. So, you know what? Uh, I may, y también se puede en negativo, I may not buy a pair of shoes. Porque la Ahí lo está diciendo con más seguridad, casi como rotundamente. No, no voy a comprar. Correctamente. I may not buy a pair of shoes. So, this is what I wanted to do, guys. Um, I'm going to send this image to WhatsApp and I want you to go back to the groups. I wanted to talk about the previous experience that you had and make one or two statements about your experience. That's okay. it. Quiero que hagan probablemente uno con May y uno con Mike de la situación anterior de la que ya hablaron. Okay? Démosle, I'll see you at nine so I can get the, uh, the attendance going. <clears throat> go for it. Um, Reina, who was your group? Quién fue su grupo? No hay ningún grupo, teacher. Okay. Entré después. Okay. Reina Alfonso. Eh, donde estaba Fernando. Fernando. Y Fernando, let me see. Let me send you back. Okay, group number two. Go for it. Ana María, who was your group? And William and Alba. Okay, that's gonna be group. Mm, a second. Hi, disculpe, teacher. No, no worries. And Rina, I'm gonna send you with a group of two people. Okay, go for it. Así es, ¿verdad? Uh -huh, como deber. Como algo obligatorio. Es como para posibilidad, más que todo. Mm, ok. Ya, yeah, it's about possibility. May is higher possibility, about 70%. And might is lower possibility, about 40%. Now, acuérdense que esa, esa sí. no es exactamente. Ah, el 71% voy a ocupar otro. Nah, it's, you know, just for you to have an idea, right? <laughs> pero, pero en sí, eh, may es... Eh, el significado. Parecido como a can, como a can. Uh, se parece es que en que son moral verbs ambos, pero uno es poder y el otro es bueno, can es puedes right? Uh -huh. y esto es podría de posibilidad mm -hmm. right? Tipo, like a, I may es podría okay. yep Podría. So, la cosa y, es que y might. Es lo mismo. Pero más suave. Menos posibilidad. Uh -huh. Uh -huh. That's, that's the main difference. That's the exact main difference. O sea, que significa lo mismo, pero con un rango de porcentaje menos posible. Correct. Como, uh -huh. I may go... Es como will y going to, ¿se acuerdan? Will es instant decisions, 
going to is a plan y ambos pueden ser para, para el futuro. Para el futuro, ok. Listo. So, now use examples with may and might about the purchase you talked about. Ok. okay. Ready. Bien. Uh -huh. Y se fue René. Se desconectó René. But I'm here. All right, continue. Se desconectó. Okay. Let me give you Sandra then. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, I, I might buy, buy the, the hard disk again, for example, y le pongo un contexto yo después, eh, but eh, eh, hay que esperar mucho tiempo para que venga, entonces, digamos que sí lo vuelvo a comprar, pero... Yeah, yeah, you can. Porque te estoy diciendo que sí lo compro, pero el problema es ese, nada más ya le estoy poniendo yo un por qué es menos probable que lo comprara, aunque sí estoy diciendo que lo puedo comprar. Exacto. Pero eso ya es como agregarle más. So it's not a hundred. No, eso solo es para, ajá, eso solo es para retroalimentar y entender bien el contexto, pues porque es para que uno se le quede al final la próxima vez. Ah. Uh -huh. Ok. I, I might. But. I might. I might. Um, I might. I might. Might. I might. Okay. I might, I might, I might buy the this again. O sea, yo volvería a comprar el disco, pero. Yeah. Eh, eh, pero digamos que con menos probabilidad, solo por el hecho de que va a venir en dos, tres meses, que no quiero esperar. Pero sí lo volvería a comprar, porque estoy, estoy, pero ya, eh, no sé, Débora. ¿Usted qué oración tiene? Eh, yo tengo una. Pero, eh, diga, diga, I, diga, might, diga. I might go buy again at the store. Might. Uh -huh. I bueno. might go buy again at, the, at that store. To back, to back. Yes. No sería solo back, teacher. Buy, buy, might, comprar. I, Ah, buy, ok. Sí, comprar. Mm. Ah, sí, sí. Solo que ahí lo está diciendo que sí lo voy a comprar, pero hay algo que usted no, la está, no tiene muy segura. De que lo voy a comprar, pero hay algo como que lo, usted lo dice, creo yo. Mm, sí, lo puedo comprar, pero... Uh -huh. Ah, ok. Sí, René tuvo problemas de conexión porque se fue de la nada. Estamos hablando justo y Ay, se fue. Hay ahorita problemas, Fernando. ¿Verdad? Sí. ¿Y con yo... quién? ¿Contigo o con Claro? No, es con Claro. Mm, ah. Puede ser que... Yes. Sí. Sí, no sé qué es lo que pasa. Ah, sí, pero... Bueno, ok. Continue, it's the time. I might... I might... Buy a new computer. <laughs> okay, Deborah, Sandra, your examples. Okay. What's up with your examples? Okay, so welcome back. Let's take attendance right now. Alba Noemi Cortez de González. Present. Ana María Chacón de García. Present. Carlibani Cabrera Serrano. Present. Claudio Lisset Canales de Enriquez. No, present. Débora Tomás de Present. Present. Débora Tomás González Canjura. Present. Thank you. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubías Hernández. Present. José Saúl González Roque. 
Carla Janet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Catherine. Catherine. Okay. Um, Present. Ahí está. Present. Okay. Mariana Carolina Cisneros Reyes. Not present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. No. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Present. Don Alfonso Madrid Escalante. Present. Thank you. Reina María Isabel Álvarez de Chávez. Present. Thanks. Sabrina Mabel Latín Castro. No. Present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Thank you very much. All right, guys. So um, give me your examples with May and Might. Teacher. Mm -hmm. It's correct. Say, you may feel better after going to the doctor. Yes. Okay. Yeah. Yes, you can. Good example. Okay, give me your examples with May, please. Everybody, todos los grupos, give me your examples with May. I may buy another body cream for my mom. Great. Higher possibility because you liked it, right? Good job. Uh huh. Yes. Next. I may buy a new a smartphone. Okay. Good. Like it? Uh huh. I may recommend it to comment to my friend Torta Show. <laughs> okay, show. Okay, I, I may recommend Torta Show to my friends. My friends. Mm -hmm. Good, good example. What else? I may buy another pair of headphones of equal quality. Okay, great. I may buy another pair of headphones like it. What else? May not recommend the restaurant. I may not recommend the restaurant. Yes. Ah, uh, ouch. Eso es muy malo para su... Okay, good. Mm -hmm. Para sus ventas. You have your reason, I'm sure. What else you got? Um, um, Jose? I may, I may come back buy another day. <laughs> Podría regresar a comprar otro día. Okay, good. La clásica. Good one, Jose. Okay. All righty. Now what about with might? Your examples with might, which are lower possibility. I may go back to that hotel on vacation. May or might? May. may. Okay. So, higher or lower possibility for Sandra? Lower possibility. Uh, high. Higher possibility. High. Uh -huh. Acuérdense que may es para una posibilidad alta. Uh, slow, low possibility. May. may. Which is about 70%. May es la alta. Might uh -huh. is the low possibility. Low. Mm -hmm. Alrighty, guys, uh, time for you to vent. Is there any question about this? Les pregunto porque se vienen dos usos más para cada uno. I may return the product. I may return the product. Okay, good. So there's something wrong with the product, right? Hay algo malo con el producto. Mm -hmm. No, no question. I may not continue to buy this body cream. I may not continue buying. Buy this body cream. Yeah, good example. Teacher. Okay. Mm -hmm. She might take the children at the school tomorrow. She might take the children to school tomorrow. To the school. Mm -hmm. Mm -hmm. 6 de abril, ¿no? April the 6th. Bueno, mañana le toca a los maestros, es cierto. 
<risa> es probable. No, no hay nada todavía. Seguro depende de cada colegio. Ok, alrighty. So let's go ahead and move on to these guys because there's something I want to show you. Nate. Okay, so we go Bye. we go back with May and might. Okay. Might buy a car. Se acuerdan okay. que can lo podemos ocupar para pedir permiso. Yes. Okay. Can, so, yes. Sí, es lo okay. mismo con may y con might. También, lo, que, pues, ajá, lo que usted nos, nos dijo que ocupáramos cuando pedíamos información. Ajá, exactly. For example, may I sit here? ¿Me puedo okay. sentar acá? Ok. En vez de can I sit here? Right? Now, we also have might I sit here? And the only difference is that this is more polite than may. Por eso les dije que se tenían preguntas, porque no se fueran en chivular. All right, we can also use it for request. May I get two pupusas? And might I get two pupusas? May I come in? May I come in? Great. So, more formal. Okay. That's it. This is another way that you can use may and might. Besides, aparte de possibility. Grande madre, vea. Mm -hmm. Mm -hmm. Bastante. Yep. So these are modal verbs. Bye, guys. Les voy a dar un tip. No necesitan ocuparlos todos todo el tiempo. Ok. Escojan lo que más les guste, lo que más ocupan. Y apéguense a eso. Ok. Estoy un poco confuso. Porque faltan modal verbs todavía. Sí, ahí están pelados ya. No le pregunta para más in this, yes. So, what other uh, examples? Estos temas son bien pesados, guys. Ya se va a relajar un poco el contenido. So, make for permission. ¿Qué creen ustedes que podríamos preguntar para pedir permiso? En clase, ¿puedo ir al baño? May I go to the bathroom? May I go to the bathroom? Okay, normally it's may I go to the restroom. Mm -hmm. okay. ¿Y cuál es la diferencia entre can I go to the restroom? Restroom is public and bathroom is personal. It's the home. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. Yeah. Mm -hmm. That's, uh, more polite. Uh -huh. me, more polite. Me, me. Okay, so the thing is this. If somebody asks me, for example, in a classroom, and I think that Daisy, Daisy can, can, can help me with this too. Si un estudiante nos dice, can I go to the bathroom or to the restroom? De que puede ir, puede ir. Pero que de ahí lo deje ir. No tiene llave. Ya fue una pero... vez, ya fue una vez, solo pueden ir dos veces en la mañana, ya saben. Ah, ok. Amarrados. O sea, que cuando decimos, cuando lo decimos con quién, es como puedo. que yo lo puedo hacer y es algo que puedo hacer, una habilidad que tengo, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Eh, pero si lo uso el may o ah. el might, sería pero como posible. realmente estarle pidiendo el permiso, permiso. de hacerlo. Exactamente. Porque polite, Ken. Uh -huh. Ajá. Bueno, y es que aquí vamos la cosa. Si usted dice, can I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño? De poder puede. O sea, lo está pidiendo así, hey, ¿quién me fuera al baño? Right? Okay, <laughs> could, I, could I go to the restroom? Podría ir al baño, señorita. Bien, la la, right? <laughs> Pretty much the same thing. Now we got, may I go to the restroom? Ahí se está pidiendo permiso. Okay. Daisy, yeah. may I go to the restroom? Y ahí Daisy me va a decir si puedo ir o no, porque es la teacher. 
Okay. Y si yo vengo no, como, might I go to the restroom, dear Daisy? <risa> ay, ay, super, super duper polite. Ya. Este dicho es otro nivel. Dejémoslo ir la tercera vez. ¿Me van entendiendo la diferencia? Sí. Ahí so, depende de la situación. Depende de la... De la situación. Yeah, depende de la memory. situación. So, that's the thing, guys. For you to memorize it. Con may están pidiendo permiso. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia con request? Es prácticamente lo mismo. Solo es mi deber decir de que hay varias categorías. Así que tratemos de minimizar todo. All right? Comparándolos todos. Can I go to the restroom? Bien así de... Pues sí. Hey, ¿puedo ir al baño? Ajá. ¿Puedo ir? Depende de la situación entonces, ¿verdad? Sí. Could I go to the restroom? ¿Podría ir al baño? May I go to the restroom? Señorita, me da permiso de ir al baño. Right? And might I go to the restroom? Pase, licenciado, vaya al baño. Got it? So, this is pretty much it about may, might, can, and could. Because this is the topic we were covering here. Can, could, may, and might. What is the name of these guys? How do we call this? May, might, can, could, ¿qué son estas? Model verbs. Model verbs. That's right. Y hay más cosas, ya con tiempos perfectos, ya con condicionales, también se pueden ocupar varios, pero oh. nuevamente ya en avanzado lo van a ver. Y might May. también. May. Tiene otros usos. Might es el pasado de May. <risa> pero eso no lo vamos a ver el día de hoy. Okay. No están preparados para esta conversación. Yeah, todavía, not yet, yet, not yet. You don't want to get into a lot of trouble. All right, guys. Any questions with this? Cerebro ya en su corto circuito. Escojan la que ustedes quieran hacer. Y cuando hay permiso de faltar, esto fue un cuadro comparativo. A veces, porque este teacher es bien bayunco, pero porque quiero crear un impacto en ustedes y que me asocien las diferencias. Entonces, sí. háganlas ustedes también. ¿Qué quiero dar a entender? Hey, John, al baño. Ken. No rude, no es grosero. No que, you know, normal. Good, when do we use it? Good. Cool. Cool. Es polite. More polite, polite. Right? Okay, good. May. Okay. Uh, possibility, request, in permission. This case, in this context, permission. 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 And mm -hmm. might. Permission. But my permission. permission. Super duper two. Permission. Polite permission. Okay. Y esto solo es para request, guys. Acuérdense que tenemos possibility. May. Okay. Higher possibility. Como podría. Yeah, yeah, podría. La verdad que sí estaba rica. I might. Uh, you know. Estaban buenas, pero muy lejos, muy peligroso. You know, cara fea, el mesero. You know. Right? So that's the thing. This is what I wanted to do, guys. <clears throat> I wanted to share with the class the times that you can ask for this in real life. Quiero que me hagan una lista, que hagan un brainstorming de cuándo podríamos ocupar cada una de estas cosas. ¿Salió bien claro? Todos el may I go to the restroom. Todos lo hemos pedido en el colegio. So, traten de sacar los ejemplos que ustedes han vivido con esta estructura. And make it conversation. ¿Ok? The more, the better. Eso es un doble comparativo. The more, the better. Any questions? ¿Son oraciones o el uso específico? Una palabra para, para cada... Ay, o conversación. Dijo las cosas. No, no, yeah, todavía no. Ah, oh, I lost it. Cuando yo hago esto, es que me estoy acordando, más que los estoy acordando. Um, real life scenarios. Eso es lo que quiero. Escenarios okay. de vida real en los que ustedes puedan ocupar estas preguntas. Y obviamente me pueden dar la pregunta. ¿Ok? 
So go for it. I'm going to be visiting you and do your best. Try to keep it in English at all times. Go, go. I'm going to stand up because I need to drink a little bit of water. May we come may later? We, may um, we come a bit may later? ¿Podemos venir un poco más tarde? May... Mm, ¿Y la del doctor cuál sería? Uh, el del doctor. May, may I have we... your permission? Go to the doctor. doctor. May, I, may I give me, me parece. Give me. May you give me. May you give me. May you give me. Now that you mentioned the doctor, la clásica, y, y ahorita con estas medicinas puedo tomar. Right? Siempre sale el ayunco. <laughs> este, entonces quedaría. Pero pregunta, teacher. Yep. May you give me a permission to go to the doctor. With my, with may, with can, could you? No. For you to compare, yes. Pero acuérdense que no solo van a, a, a comparar request. Van a comparar también possibility. Right? Van a comparar también este um, ability. Aunque ability solo la tenemos en can. Pero can could, may, and might, todos esos comparten possibility, comparten permission, y comparten request. Right? So, lo que quiero es que lo sepan diferenciar cuando comparte cada uno, en qué escenarios. Así que sí, tienen que compararlo con nosotros. Algo sería una por cada uno. O sea, que si hacemos, teacher, una de may, por ejemplo, 
no may we call later eh, tendríamos podríamos hacer una call we come later o no could we come later yeah for possibility yeah for possibility it could be for possibility Right. Or make make we can learn it. Uh -huh. I am confused. Yes, yes, yes. <laughs> Can I come later? Is Can I come later? Is puedo venir tarde? Que si tengo la posibilidad. Y ahí puede ser. Sí, no hay problema. O fíjate que no. Porque si vienes tarde. No te toman en cuenta. This is ability, right? Uh, pero, or possibility, perdón. Uh -huh. Pero si tú decís, may I come later? O sea, tú estás, si ocupas can, solo estás preguntando si es posible. Si ocupas may, estás pidiendo permiso. Ah, uh, right? ok. Can caso... I come late? Can I come late? Yeah, sí se puede. Y puedo venir tarde. Es normal, ¿ve? como a tu chero, a una fiesta, ¿eh? puedo venir tarde. Ya no hay problema, vos. En clase, no me voy a preocupar, May, porque ya estamos pidiendo permiso. Ok. Hey, thank you, teacher. Y digamos, you. quizás con eso de May I come late, como request, es. Acuérdense que puede ir en permission and request. Tómenla como una sola para que no se confundan tanto. Permission okay. and request. Tómenla como una sola. I may come late. O may I come late. Yeah. Mm -hmm. May I come late? All right. Any question? Okay. Let me know. I'll be around. No. No. And then sería, may, may I not? May I not? There. Oh my. Yeah. Yeah. All right. My my yeah. I not arrive on weekend. All right. On weekend. On weekend. Fine. <clears throat> All right. Yeah. On weekend. Va. Y ahí entra el my, verdad, tío. Mm -hmm. What? What, do wanna, what do you want to say there? May I not arrive on weekend? ¿Qué quieren decir ahí? Que no, que no quiere llegar a trabajar el fin de semana. Uh -huh. <laughs> o puede faltar el fin de semana. Uh -huh. There are many ways of saying that. May I have the weekend off, for example? Um, may I have the weekend off? May I have the weekend off? La que ustedes tienen está buena. May I not come on, on the weekend? Puedo no venir. Si le quieren pegar a la parte gramatical, está súper bien hecha. Si le quieren pegar uh -huh. a lo que man. Hey, may I have the weekend off? Come on, please. Uh -huh. <laughs> nice. Eso es lo mejor. Okay. May I have sí. the weekend off? Bye. The weekend. The weekend oh. off. Oh, Vamos, José Antonio. I want to hear you too, buddy. Quiero escucharte a ti también, José Antonio. Buso. <laughs> um, Buso. Estaba tratando de formular una como podría aumentarme el salario. <laughs> Ma. <laughs> ok. Ma. So, then uh, get Parece más request. Get a raise. Get a get raise. A raise. A raise. Mm -hmm. Tú sería might. Might, might. you, might you yeah. get a raise. Mm, like this. Get a raise. Oh, get a raise. Oh, get a raise. Mm -hmm. uh. And it depends. Is tu chero? Can I get a raise? Ah, si es una petición, may I or might I get a raise? Ahí sí, vea, no tiene que llegar con la colita entre las patas o sacando pecho, sí. Es bueno. Me, me bueno. Sí. 
Right. There, there you go. Keep it up. Any questions? Like right. right. No teacher. Okay. Like it. Right. Yo estaba poniendo. Ajá. Tell me. How do you say operarte in the hospital? For example, they may operate you tomorrow. Is is correct? They may operate you tomorrow. Um, I would use they may uh, perform perform the surgery tomorrow. Porque normalmente cuando tú te vas a operar vas a decir uh, I'm getting a surgery. No. Normalmente, I'm getting a surgery. Ese es como pueden realizar la cirugía mañana, algo así. Uh, ok. Uh -huh. They may perform the surgery tomorrow. The sur surgery. Sur surgery. Surgery tomorrow. They may operate you, you tomorrow. No, cambiaría. Sería, yeah. they may perform, perform the surgery tomorrow. Yep. Lo que pasa es que si decimos operate, más que todo se va como que to operate heavy machinery, operar algún tipo de maquinaria. Ah, es como, ajá, lo que te estaba diciendo es casi no de, uh, you know, manejarla, usarla. Ajá. Uh -huh. Ok, okay mm -hmm. nice. Perform. 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 Yeah. With the stress in the air. Perform. 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 Okay. And... Podría... Como la otra podría. Lo de la tienda nos faltaba. ¿Cómo? Ah, ok, ok. Lo de la, como en la tienda. Ok. Mm, como de email. Ajá. Mm, ay, no sé cómo. Measure. My shirt at the store, como podría medirme la camisa en la tienda, algo así, no sé. Mi shirt me sale, no sé si está bien. Fit. Fit. The uh -huh. fit. Ah, ok. So. Entonces quedaría, they may fit the shirt at store. Is good? Ok. Uh -huh. What is the context the of that? Eh, es que llevamos, estamos haciendo diferentes contextos. Por ejemplo, hicimos una en un restaurante, como, y otra, ahorita estamos como en una tienda, digamos, por ejemplo, they may fit the shirt at the store. Como, but, ok. Yeah, but what do you want to say? Ellos se podrían medir o oh, bueno, o oh, oh, I may fit. Pero eso quiere como probársela. Ajá, como, como medírsela en el lugar. El... Try on. Try. Ah, oh, okay. Ah, okay. They may try on. Ok, entonces que haría. I may try on the shirt at the store. Correct. Pueden decir. Okay. Try. Uh -huh. Try on the shirt. O pueden decir, try the shirt on. Generalmente cuando tenemos un phrasal verb como estos, que tiene el verbo try y una preposición on, de lo que estemos hablando puede ir en medio. Ahí como que try the shirt on, try the pants on, o puede ir al final. Casi todos se pueden partir así. Cualquiera de las dos. Okay. Yeah, it is fine. Try the shirt on. All right, good. Nice. Uh, Any questions, guys? Yeah. No, no, it's good. All righty. Thank you. Hi, girls. How's it going? Do you need any help? No, teacher. Okay. Show me what you got. Show me. Le digo el, el, en qué. Ok. Uh -huh. um, <clears throat> can indicates ability or possibility. 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 Uh -huh. And 
to ask permission or ask about possibilities? Mm, okay. Can you ask permission about possibilities? But hey, Amen. Solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. Okay, let me, let me let me put it this way. Me está preguntando. Es que encontré. Cómo... Ajá. Es, es no, que... no, no, eso encontré, o sea, esa es el uso del Ken, eso encontré el uso del Ken. Ah, ¿Qué okay, now, yes, I got it. It's in the chat here. Let me check the chat. Okay. Yep. Yeah, um, del... mm -hmm. at the beginning of the chat. You can use can for ability. Mm -hmm. De poder puede, ¿no? Como el ejemplo del baño. Request, yes. a tipo, no, ¿puedo ir? Mm -hmm. Offer, can I help you with something? ¿Te puedo ayudar en algo? Estoy ofreciendo, me ayudo. Or permission, mm -hmm. right? You can't go there, no puedes yeah. ir ahí, no hay permiso. Oh yeah, you can, dale. Is that your question? ¿Era esa la pregunta? Yes. Yes, okay. Yes. Do you need help with the examples, with the comparison? ¿Necesita ayuda con la comparación? Mm, no, lo único que estaba viendo es que eh, algunos son como el, quiero el, como que uno es el pasado el, o el futuro del otro, algo así, ¿entendí? Por ejemplo, quiero ver, aquí tengo, escribí que el... El Ken indica habilidad o posibilidad, pero yes, también puede, eh, sirve para, para solicitar o preguntar sobre alguna posibilidad, como la habilidad que yo tengo. O sea, uh -huh. yo digo, eh, puedo cantar, puedo, yo, o sea, yo lo puedo hacer, pero si le digo, teacher, eh, puedo cantar, o sea, ahorita me va a decir que no porque estamos en clase. ¿Verdad? Sí. Sí. Más o menos. Y eso es okay. la, la clase de ayer, ¿no? Entonces... Cuando usted okay. ocupa can, puede ir en diferentes, puede ir en pregunta, puede ir en affirmative, puede ir en negative, okay. como usted me dice. Okay. Can I sing? Okay. ¿Puedo cantar? Ahí usted está pidiendo permiso. Okay. Cabe en permission. Okay. Can you sing? Okay. Muy bien, puede ser de habilidad o que sí, puedes mm -hmm. cantar ahorita. Pero el contexto mm -hmm. es el que solo dijera. Si ustedes están en un karaoke y yo le pregunto, ¿Can you sing? Yes. Yeah. yes o sea, ahí yes, le estoy yes, preguntando yes. que si puede cantar, si pero puede ahí cantar. usted yes. estaría ya no usando can. Fuera mejor, could, mm -hmm. hey, could you sing? ¿Podrías cantar? Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Pero también estaba, estaba de lo que busqué. Ajá. Uh -huh. The cool que indica posibilidades o habilidades en el pasado. Ya, yeah. y lo tenemos acá también. Es, es la tercera, es la segunda mm -hmm. que puse. The past of B. Mm -hmm. mm -hmm. Cuando usted dice, por ejemplo, mm -hmm. I couldn't study. No pude estudiar. So, I okay. could está eh, funcionando como el pasado de, 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 de Ken. De Ken. Uh -huh. Ah, yo le puse past cool. of B. Ahí yo me equivoqué. It's not past of B. It's the past of okay. Ken. Uh -huh. So, how do you say no pude estudiar? Yo. I could cool. not. I, I could not. Es... I could not study. study. study? Mm -hmm. Yeah. Yeah, you can. Eso es todo. Yeah. Lo que pasa es que yo lo okay. estoy tratando de poner la manera más fácil que puedo. Pero ahí hay textos y páginas de internet que lo tiran de una manera demasiado confusa. Mm -hmm. Pero Ajá, porque yo, sí, eso estaba leyendo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ahí más o menos le va a dar. Okay. Uh, escríbame, le voy a mandar un, un, unos links personalmente. Ok. All right, keep it up. Gracias. Try to get some more examples. Let me check one more group and then we go back to the main room. Teacher. Okay. Oh, tell me, Alba. Eh, sí, una consulta. ¿Y cuál sería la diferencia si yo usara eh, 
como el ejemplo que estaban diciendo, could you sing? Es como una pregunta, ¿verdad? Que sí podría. Sí. Eh, a que yo usara may, may. Lo que pasa es que, vaya, si nosotros ocupamos, por ejemplo, could, es una petición amable. It's a polite request. Right? Eh, es como que usted dijera correctamente, porque aquí lo tengo anotado en las notas de la clase. May you sing? ¿Podrías cantar? Está haciendo una, una petición. Y ya si usted dice, might you sing? Es como que ya super duper polite. Entonces, aunque usted lo diga, ya sea, can you sing, could you sing, may you sing, might you sing, poco a poco se va haciendo más amable, dependiendo ah. del que usted ocupe. Ah, bueno. Pero sí es correcto, ¿verdad? Que lo sí, claro. Dependiendo de las circunstancias. Uh -huh. Dependiendo de las circunstancias. Y por eso le digo uh -huh. a ustedes que traten de ocupar uno, el que más vayan a ocupar. Ah, okay. right. Esto solo es para que lo sepa, pero usted cada quien va a ir escogiendo cuál es el que más le conviene. Sí. Uh -huh. Yo tengo mismo. mis ejemplos, se lo voy a decir. Okay. Eh, le digo mis ejemplos, sí. G give me um, a couple. Can they, uh -huh. can they work late tonight? Ya. Yeah. I, I, call, I call not sleep last night. Good. I couldn't. No puedo dormir anoche. Uh -huh. Yes. Uh, could you play an instrument when you were a child? Child. Child. Okay. Sí, podría think... tocar un instrumento. Muy bien. Uh -huh. Pero, I... Daisy, sorry to stop you. Ahí el mismo contexto le dice que es pasado. When you were a child. Yes. Porque si no le pusiera el, 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 el complemento, fuera otra cosa. Yes. Mm -hmm. Good. Um, I think it could rain la later. I think it could rain later. Yeah. Yes. Okay. And you may use your cell phones now. Good. Like in a class environment, for example. Good. Um, in house, in class, in meeting. Yeah. Good. Good, good. Satisfied. Okay. All right. Keep it up. We still have okay. a couple of minutes. So, guys, how are you doing? Finish? Sí, este es los escenarios y unas cuantas. Nice. Show me what you got. Eh, bueno, eh, escenarios. Hablamos de, por ejemplo, cuando estamos en un restaurante súper mega lujoso. Uh -huh. Ahí es ocupar my. Ok. Eh, I might get your order. Can I, perdón, eh, my, I, can your, I can get your order. No, perdón, I get your order, please. Algo así. Again. Might, might I get your order. There you go. Uh -huh. Eh, cuando está, por ejemplo, estamos pidiendo como ayer información, eh, credit card o IDs o algo en un, un call center, may, may okay. I have your eh, credit card number, please? O algo así. Ok. Eh, cuando, por ejemplo, sabemos de que va a venir, eh, yo soy el encargado de, de, no sé, de la parte de recibir a las grandes personalidades en el país, eh, como un presidente, por ejemplo, eh, me I, me I, puedo ayudarlo en algo, no sé, might I help you with your, ¿cómo se dice la maleta? Luggage. Luggage. O sea, hablarle súper mega educado porque al final es un presidente, no sabemos lo, cómo, cómo son allá o algo, uno trata de ser súper mega educado en ese okay. contexto. I like it, Fernando, thank you. And what about you, girl, Sandra or Deborah? What eh, you might you send your food to the room? Might you send your food to the room? Es cuando estamos en un hotel. Ajá. Así es, cuando estamos en una... Might I. Or may I. So no sería may, may, 
me you sería me I. Le podría me yo I. mandar la comida. Mm. Lo contrario. Yes, yes. Mm -hmm. Thanks. May I. May I clean your room? Mm -hmm. Nice. Uh -huh. uh, may I take your clutter to the laundry? Your clothes? Clothes. 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 To the laundry, okay. To the laundry. All right. And uh, what do you have? Uh, good job, Sandra. What do you have, Deborah? Por ejemplo, me you be quiet? <laughs> yes, a very polite way of saying shut up. Yeah, like it. Okay. Oh, um, may I, may, may I serve you the, the food? Yeah. Oh, good, uh -huh. good. Keep on giving me a couple of examples. Let me check the last group. Good job, guys. Like it. What's mm -hmm. on, boys and girls? All right, what do you have? Hoy. Show Estamos me. en grupo todos o, o no, nosotros. No, no, okay. just we, we have three more minutes. <laughs> Lo mismo de PC. Mm -hmm. <laughs> nosotros solo hemos hecho con may y might. Okay. Está bien. Le pudieron haber metido can or could, pero it's okay. Sí, eh, hemos hecho unas así también, pero teníamos la duda si era solo de la otra manera. Sure. Eh, solo que, no sé si lo entendimos bien, como hemos hecho solo oraciones y hemos puesto el ejemplo de que vamos a usarlo según la confianza que se tiene con la persona. Okay. Eh, le hablamos del caso, decir, could you order an Uber for me? Yeah. Que también se puede decir, may you order an Uber for me? O, might you order an Uber for me. Yep. En ambos casos estaría bien. And request. Pero acuérdense que Ajá, como es una solicitud. No, possibility. Right? Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ok, sí, correcto. Estas las tenemos como request. Uh -huh. eh, de, le, ¿Lee tú la de possibility? ¿La de permission? ¿Qué es eso? Permission sería... For example, may I come in? Okay, yeah. Or may I miss, no sé, es evidente, es decir, may I miss work tomorrow? Yeah, yeah. O sea, no hay que ser tan madura para hacer esa pregunta. Bien español, se entiende, pero no sé cómo escribirlo, o sea, cómo se dice en realidad. But you can say, may I, may I take the day tomorrow? May I qué? Take may I take the day. Como tomarme el día. May I take the okay. day. Ah, may I take the day. Yes. May, uh -huh. may, I, may I go early? May I leave? Ah, yes. Yeah, sure. no, may I leave early? May I leave? Mm -hmm. Early. Mm -hmm. You may not. <laughs> so, may I take. Yeah, we can also may... we can use them in affirmative and negative. Okay. Uh -huh. Mm -hmm. May I have a raise or may I have a salary increase? May I get? May I get? Mm -hmm. The verb is get for that one. This is, may I get a raise? Yeah. Mm -hmm. Okay. Este serían lo de permission, ¿verdad? Yes. Okay. Ah, pues sí, los teníamos bien identificados. May I, may I leave early? May I take a day for tomorrow? May I get a race? Um, el otro era, may you travel to Houston? Yeah. May I get the menu? Yeah. Mm -hmm. uh, may I buy a car? Yeah. All right, time's up. Let's go back. Welcome back, people. Let's take attendance real quick. Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Present. Ana Maria Chicón de Garcia. Present. Carlibane Cabrera Sodano. Present. Claudia Licea Canales de Enriquez. 
not present. Deborah Raquel Soto Martinez. Present. Daisy Marcela Rosales Canjura. Present. Fernando Ernesto Cosme Morales. Present. Are you going to stay today, sir? 10, 10, 10. Fernando? ¿Cómo? Are you going to stay today? 10 p.m. to 10, 10? Ah, yeah, yes. All right, good. Thank you. Héctor Eduardo López Varela. Present. José Antonio Cubillas Hernández. Present. José Saúl González Roque. Y dijo que tenía problemas con el Inter hace un rato. Got it. Leí el mensaje. Okay. Thank you very much. So, not present, pero por motivos de auditoría, el participante José Saúl González Roque expresa problemas de conexión. Carla Enet Amaya Herrera. Present. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Mariana Carolina Cisneros Reyes. No, present. Miguel Ángel Paz Landa Verde. Present. Miren Carolina Mozo Valdés. Miriam. Not present. Ren Alfonso Madrid Escalante. Present. Rena Marisabel Álvarez de Chávez. Present. Sabrina Mabalatín Castro. Not present. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Present. William Alexander Ramírez Flores. Present. Okay. All right, guys. So, um, Anybody, does anybody have a question? Aprovechen porque voy a agarrar a uno de ustedes que me lo explique todos. So, do you have a question? Teacher, yo no terminé de comprender bien. Eso me dio. No, vos sos. <laughs> me no comprende. Me no comprende, okay. I don't understand. Okay. I am confused. Okay. That's why, <laughs> por eso que les di tiempo, guys. This topic is a little bit confusing. So, Carla Ivania, what is your confusion? Uh, they use make, might, equal. <laughs> Todos, entonces. Yes. Okay. <laughs> All right. Um, how can I explain this? Does, <laughs> does anybody want to give it a try? Alguien de ustedes quiere intentar explicar lo que han entendido? Eh... Bueno, yo puedo con mis palabras, ¿verdad? Lo, como yo, mi percepción. Ok, go for it. Eh, yo digo que ocupar my, may, perdón, eh, lo podemos usar eh, siempre bien educado, ¿verdad? Pero, como usted mencionaba, no tan, 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 tan educado, así como cuando estamos pidiendo información de manera cordial, como cuando uno llega a un lugar a comprar y, eh, le puedo, ¿qué le puedo ayudar? ¿Podría ofrecerle esto, esto? ¿Podría ofrecer así de manera educada, ¿verdad? Uh -huh. Y la otra, por ejemplo, si lo ponemos en un contexto de, de, del, del MAI, eh, un restaurante cinco estrellas, se supone que es cinco estrellas porque uno lo tratan como que si es eh, súper especial, tiene, o sea, eh, la política de ellos es tratarlo súper mega educado, entonces supongo okay. que en ese contexto se puede, se ocupa el MAI, pues, se ocupa que lo tratan a uno, lo hacen ver más como, ah, sí, yo soy aquí de, aquí de, de los pueblos, pero estoy en un restaurante súper bueno y me están tratando como rey. ¿va? Ok, got it. Más, ok, entiendo el punto. So, ese en cuanto a... Um, hablando de permission, como pedir permiso, may I go to the restroom? Es may. Mm. Right? Me podría dar... Le podría tomar su orden? May. En cuanto a una petición muy amable o este... Pidiendo permiso de algo, Ivania. ¿Ok? Y might es todavía más amable. Sirve para lo mismo, pero es todavía más amable. Entonces, vamos este, con el nivel. Can es una petición o permiso normal. Could es más amable que can. May es más amable que could. Y might es más amable que may. Como que vamos haciéndonos todavía más amable. Y va en ese orden, Carla Ivania. And can, could, may, might. Pero esto solo es cuando tú estás hablando de permission or request. Cuando tú estás pidiendo permiso, como el ejemplo del baño, que se pueden ocupar todos para lo mismo, pero tiene pequeñas diferencias, o peticiones. Ok. ¿Cómo se sienten ustedes si van a un lugar y dicen, hey, dame tu tarjeta de crédito? ¿Qué? Me molesta. Qué abusivo. 
Uh -huh. like, people can, right? Uh, can I get your credit card number? Está bien. Tampoco piensan que es como que le estén poniendo el cuchillo a uno. But then, could I get your credit card number? Ah, más amable. May I get your credit card number? Más amable todavía. Might I get your credit card number, sir? Right? Así super picky. Estamos ahí. Wait, ya, ya voy, Ana. Carla? Yes. Okay. okay. Mañana le voy a preguntar a usted que me conteste eso. <laughs> okay. Al llegar. Okay, okay. teacher. Uh -huh. Ana María? Yo lo puse en ejemplo para poderlo comprender. Uh -huh. Como que estoy en mi empresa y le pido a alguien que me facture un producto. Okay. Entonces, hay diferentes niveles de, de, de rangos en el trabajo. Entonces, pienso, si yo le digo al compañero que está a mi mismo nivel, ¿Can you invoice this product? O sea, ¿me, okay. ¿puedes facturar este producto? ¿Verdad? Pero si ya me voy a alguien que esté un poco más arriba de mí, se lo tendría que decir más educado, más así. Podría decirle, ¿Can you invoice this product? O, okay. ¿Might you invoice this product, please? Ok, claro. Va subiendo. Can. ¿Qué sigue después? What is it next? Could. 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 And then? Could. May. 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 And then? Might. 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 Good. Basándolo siempre en que deberíamos de trabajar. Yo sé que no fue su intención, Ana María. Deberíamos de pedírselo a todo el mundo por igual. De right? forma educada, pero es por la confianza que se tiene. Exactly. Very good. Ok. Um, what about possibility? Who can explain to me the difference between may and might talk about possibility and give me a few examples mm. if, for example in the world um, may i take the work tomorrow okay pero seguimos con preguntas y acuérdense que... ah okay i may take the tomorrow i may take the day off or i may take the day tomorrow me gusta ese, Ana María. I may take the day tomorrow. Tomorrow. Ahora, si voy a decirle, I might get a raise, ya lo voy a hacer más cortés. Ok, good. Quiero hacer una diferencia aquí, guys. Como ya no estamos hablando de request, ni tampoco estamos hablando de permission. Estamos hablando de possibility. Possibility. Ahora, si yo digo, I might take the day tomorrow, o sea, que hay un 70% de probabilidades, mm -hmm. 70%, que me toma el día libre. ¿Ok? Mm -hmm. Que en esa forma no existen los días libres. Pero bueno, that's another story, right? So, digamos que me siento mal. La verdad, me siento mal y estoy a punto de no ir a trabajar mañana. I may. Right? Y si yo les digo, I might take the day off, the day tomorrow, ahí yo ya no estoy tan seguro. Es como un 30, 40%. Nuevamente, no son, no son números claros, vea. Espérate, ya te pasaste, este es el 43.5%, ya es el otro. No. <risa> Hay algo que... Es percepción. Y, eh, ven, tal vez me tomo el día mañana. Tipo, maybe, right? Entonces, es el mismo contexto, pero lo que cambia es la probabilidad con la que vaya a pasar. Con la situación en la que estemos, día. Ajá, la situación va a determinar. Porque, por ejemplo, si estoy con mis amigos, o sea, lo más correcto sería usar Ken, ¿no? Como así, en cherada, ¿verdad? Y, y ya si estoy en una reunión de trabajo, ya sería como más May, Mike. No también, sea, como también. solo que ahí ya nos estamos pasando a, a la otra con Ken. A request. Ahorita solo estamos balanceando possibility entre may y might. Do we understand the difference? ¿Entendemos la yes. diferencia entre may y might? Yes. Right. Guys, estas clases son bastante llenas de gramática. El viernes vamos a trabajar con todo esto, puro speaking. Así que por, por eso necesito que entiendan bien. That's why I need you to understand correctly. Here. Does anybody have a question with may and might or possibility? Sí. Uh -huh. Go for it, William. Vaya, 
Ese, entonces el MEI queda con el 70% de probabilidad. ¿va? Ajá. Y el MAI es con un, o sea, es igual de, que es probabilidad, pero con un 30, 40%. Solo, esa es la diferencia, ¿va? Ajá. Uh -huh. that, that is the main difference. Ah, okay. Chivo, chivo. Mm -hmm. oh, for Next. example, vaya, a mí no me gusta meter ni política, ni religión, ni cosas así, pero lo voy a hacer sin ponerme de ningún lado. Las predicciones eran que nuevas ideas iba a tener un montón de gente. Y eran posibilidades altas. Nuevas ideas podría tener un montón de gente. Era May, porque tenía altas posibilidades, ¿no? Ahora, sí. si los tiramos a, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama la diputada de, o la, alcal la alcaldesa? Milagro Navas. Milagro Milagro. 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 La de Antiguo, Milagro Navas. La de Antiguo. ¿Podrían quitar a, a la Milagrito? Impossible. Mike. 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 No sé por qué no vivo ahí. Espero que este. Esta Buenas pupusas allá. Ahí. Analogía política les haya ayudado. Right? Que... A Mike y Mike. Organize sería única ahí, eh, niño. Organize. Very. Ajá. No, no es la única. La de ella es la ceiba. Okay. La ceiba. No, no, vean, vean las noticias. Estamos con esto, guys. Okay. No, y en español prácticamente podría ser podría para ambos pero en inglés hay diferencia es como will para futuro, decisiones instantáneas y no para, para planes, planes. So, lo que cambia es un poquito el nivel now, get in the mall nuevamente can could may and might Mike. Todos estos se pueden ocupar prácticamente para possibility o ability. Lo que va cambiando es el grado de amabilidad. The level of politeness. The level of politeness. Can, con tus chicos, right? Coworkers, como decía Miguel y Ana María, could, eh, un poquito más amable, quizás con el jefe inmediato, por ejemplo. May, ya todavía es, ¿verdad? E incluso, guys, cuando ustedes piden algo en un restaurante, es may I get. Si uno, la verdad, quiere ser amable con las personas. No necesariamente es un nivel académico, ni nivel de jerarquía en la empresa, sino que lo que uno educación. quiere dar. Ajá, educación. Amabilidad. So, mm. escojan el que más les guste. Yo, personalmente, cuando pedía may. cosas, ocupaba may. May I get, right? Fuera latino, fuera moreno, fuera de gringo, lo que sea, porque a mí me gustaba expresar amabilidad. Okay? All right, guys. So, um, one more time, review this topic. Modal verbs tienen demasiados usos y la gente tiende a perderse. Considero que ustedes tienen toda la capacidad de, de, de entenderlos y cualquier pregunta, pues me la hacen saber. Okay, so thank you very much, guys. El viernes vamos a practicar con Tocho. All right, see you tomorrow. Thanks. See you tomorrow. Okay, thank Bye. you. Good night. All right, Good night. Veremos a que todos abandonen el barco. Okay. <laughs> William es el capitán. Ahí está con el barco para que. Get No voy a quedar en la clase, teacher. La voy a grabar. Teacher, yo me, yo me tuve que que salir un momento por problemas de internet. Sí, sí, no worries, lo, lo reporté, porque ah. tanto vi su mensaje como sus compañeros me recordaron. Gracias por avisar. Excelente. Excelente. Right. Thank you, sir. Gracias, gracias. Thank you. Have a good night. See you tomorrow. See you. El, el, el botón rojo, abajo a la derecha. Usted sí se pelea con los botones, vea Ana María, con el de mute, con todos. No, teacher, es cuando me salgo que me ponen mensajes, como es en el celular del trabajo. Ay, perdón. No, okay. Es buena la pata de la vaca. Ajá, ok. So, tell me, Fer. Vaya, este, hablando de este tema, aprovechando que está fresco, me acuerdo que hace el módulo, bueno, el módulo anterior, si fue, ocupamos would you might, would you might. ¿Cuál es la diferencia ahora con might? Normal. 
otra manera de decirlo. O sea, pero es del mismo nivel. Sí, es polite. Pero yo creo que Would You Mind es como que se está hablando de, de futuro, ¿no? No necesariamente. Podría. Pues siempre significa no, lo mismo. El Would You Mind es te importaría. Ah, ya, ya entendí, ya entendí. O sea, le estás pidiendo a alguien que te ayude con algo, por ejemplo. Ahí es como con más tacto. Es un request. Ajá. Uh -huh. Ahora. Un, ajá. Simplemente, así como que yo te puedo saludar, ¿qué ondas? ¿Qué pex? Buenas tardes, licenciado. Uh -huh. O lo que sea. Diferentes maneras de decir hola. Otra manera de pedir las cosas. Y también sí. es amable. It is also very polite. Y puedo, puedo mezclar las obligaciones con esto. El have to, has to. Um, no sé, pedir pedir que hagan algo pero que al mismo tiempo yo lo estoy pidiendo no bien, pero que es obligación que lo hagan <ríe> como por favor terminen eh, su tarea no es una no, forma de que tiene no que hacer su tarea pues o no necesariamente, aquí yo creo que va a nivel de cómo tú lo digas o al contexto porque Sí, sí, sí. No, may you finish your homework. You have to do it. Uh -huh. o, sí, sí, o sea, sí. es como un recordatorio, ¿no? Pero no entran ahí. Si las puedes hacer que peguen. Hey, may, uh, Fernando, may you complete the platform, please? Ya te lo pedí uh -huh. normalmente. Sí, Ahora sí, te sí. hago el recordatorio. Remember, Tú you have hacerlo. to do it to complete the, uh, the course. Tenés que hacerlo para completar el curso. No se ocupe. Sí, entonces, you, have, diferentes. You, have, uh -huh, you have to do. You have to do it. Uh -huh. To do it, ok. So, simplemente ocupe esta. Ajá, combinó. Y la otra combinada. Pero, Ajá, pero en dos oraciones diferentes. Uh -huh. No van de la mano. Ah, ok. Sí, quiero ver otra cosa. Ya, esto es más sencillo. O sea, ¿cuál, cuál es la diferencia entre ocupar un verbo separado por tú que uno ocupándolo con... El ING después, cuando van juntos, que no son modal verbs. Ahí estamos hablando de los gerundios y los infinitivos. Ajá, por eso. O sea, yo normalmente me recuerdo que, que cabal, yo eso sé que lo vi al inicio casi. Pues yo estaba en otro, yo, estaba en, yo empecé en otro. Incluso no hice módulo 2. Yo de un solo pasé al 3, del 1 pasé al 3, porque por COVID y todo eso, donde estaba, yo estaba en, yo estaba en otro. Okay. Y ahí eh, me, me pasé por acá, pero ahí me decían siempre. Eh, cuando no son modal verbs, lleva ahí en el verbo siguiente. Pero yo veo que también se puede ocupar los dos en, en infinitivo, pero separados por tú. ¿Cuál es la diferencia? Tendría que haber un ejemplo, pero te explico eh, rapidito. Los verbos generalmente no van pegados. Uh -huh. ¿Ok? Hay unos verbos, y digo generalmente porque siempre hay excepciones. Hay unos verbos que siempre van a ir seguidos de gerundio. Uh -huh. Toda la vida. Uh, por ejemplo, uh, enjoy. Ups, ¿qué me hace acá? Enjoy. Enjoy. No te lo puedo dar todos porque esto ya creo que lo ves en intermedio o avanzado. Okay. I enjoy dancing. Uh -huh. I like listening to music, por ejemplo. Ajá. Ahora, estos solo van seguidos de infinitivo. Ok. Perdón, de, de gerundio. Es el de gerundio, ajá. I want to dance. Generalmente lo vas a tirar así, con, con infinitivo. I have to. El want to, el have to, eso siempre van a ir así. I have to uh, study. Siempre, esto siempre van a ir así. Ahora, hay otros que pueden ir con cualquiera y no importa. I like listening to music o I like to listen to music. Ajá, se en puede el, las dos. Exacto, se puede las dos. En el primero estamos ocupando el gerundio, I like listening to music, y en el segundo estamos ocupando el infinitivo. Pero en la traducción significan exactamente lo mismo. Solo cambia la gramática de la oración en inglés. Correcto. Mm. Entonces, esto más adelante lo vas a ver porque dependiendo del verbo, eh, por ejemplo, el verbo go, este, si va seguido 
de verbos como recreacionales, que tú vas a salir a divertirte, uh -huh. siempre va en NG. I go swimming every day. Voy a nadar todos los días. Right? Uh, sí, sí. Quiero ver, creo que... Sí. Eso, eso es. Ahí la verdad depende de cada, de cada verbo y de cada contexto. No sé si tú tenías un, una oración en, en particular. No, no. Lo que pasa es que eso me estaba recordando que por lo menos yo, eh, que entonces estaba cometiendo el error antes de, de ocupar, eh, yo entendí literalmente que si yo llevaba un verbo que no era modal verb y llevaba un verbo consiguiente, siempre iba a ir con ING, pero usted me está explicando que hay unos verbos que no. Hay, hay excepciones y hay, hay unos que, que sí particularmente tienen que ir de esa forma, que eso lo vamos a ver después. Uh -huh. Mi recomendación es, lo, lo que le digo a mucha gente, tratar de separar los verbos. Tratar de separarlos con el to, por ejemplo. Eh, quiero ver en el want to está. Tendría que buscarte ejemplos en particular para eso, porque I don't have them at the top of my head. Pero siempre se tiene que tratar de separar el verbo, ya sea con algo, te están asustando. O no, con... este, es que iba, yo tenía aquí un, yo tenía un, lib un librito como de verbos. Bueno, pero ahí después. Ajá. Uh -huh. So yeah, that's, that's pretty much it. La verdad depende, Fer, de, de, del verbo. Sí, sí, porque yo por lo menos, eh, eh, a veces me cuesta bastante. Eh, el, eh, yo a veces entiendo eh, yo, yo escucho las cosas, yo veo series en inglés ¿verdad? Uh -huh. y escucho y le entiendo pero a veces no tanto entiendo lo que dicen sino que yo logro suponer según el contexto que estoy viendo okay. pero no logro entender exactamente lo que dicen ¿verdad? y cuando ya uno pone los subtítulos lo lee, ah esto dice por ejemplo, a usted yo le entiendo cuando habla o sea todo lo que usted dice yo le entiendo, o sea logro entender qué me está diciendo ok Sí, la verdad que, vaya, um, hay, quiero ver, hay, um, hay listas que obviamente no te puedo compartir por este medio. No, claro, claro. Ya sabes eh, por qué, pero uh -huh. lo que puedes hacer es este, googlearlas, por ejemplo, hay, o sea, ahí la primera que yo encontré es de la que podríamos, la que podríamos hablar, right? Y lo pones así. Verbs followed by gerunds and infinitives. Así los puedes buscar y te va a dar una lista, como por ejemplo, quiero ver este. Hay verbos, como yo te decía, enjoy, que van seguidos de gerundio. Uh -huh. uh, uno común sería. Mire, y, ajá, y, y, y cómo se llama. Y los verbos hay forma de, de sin necesidad de aprenderlos, diferenciar cuando son irregulares o irregulares. Lista. Lista. Mira. Solo si aprendiendo, hay... solo, solo como aprendiendo solo uno con el, eh, con, acumulando, ¿verdad? Obviamente, eh, con el uso y todo, no hay forma de cómo clasificarlos en base a un contexto o algo. Como no, pero el problema es que tenés demasiado contexto. Ok. Vaya, por ejemplo, hay unos, digamos, cuando tenés los regulares. Súper fácil, o sea, los regulares sí. solo dependiendo que sí. la terminación, así con el ING, con el, el ED al final. Ahora puedes agarrar una lista Moral. de verbos y empezar a sacar los que se parecen. Como por ejemplo, cut, cut, cut. Eso no cambia. Mm. Right? Eh, cost, sí, es que es... la mayoría de las veces no lo cambian. Cost, ah. cost, cost. Aprendete todos los que no cambian. Okay. De ahí tenés es este draw. No, creo que hay un drew. En... Drink, drunk. Ajá. Drunk, drunk. Ajá. Es drink, drunk, drunk. Y tenemos sink, sank, sunk. Ajá. Si te fijas, va I A U. Ajá. I -A -U. Igual es la otra. Patrón. Hay varios, como te digo, ¿no? I don't have them at the top of my head. Uh... Y esa es otra. Cuando, obviamente, ahorita no estamos en eso, pero los tiempos, cuando yo escucho DIT, logro entender que estoy hablando en pasado. Pero el, cuando ya me dicen el verbo directo en pasado. Ahí ya como que me pierdo porque lo mismo, que no me los puedo todos, ¿verdad? Uh -huh. Está este awake, awoke, awoken, pero tiene ajá, esta unos, terminación. Ajá, terminan en, en, ajá, en N. Analizarlas y te va a ser muchísimo más fácil 
que te, un día te prendas un montón de los que no cambian, chiche, otro IAU, otro este que te puse al final, pero hay un montón, hay, hay varios patrones que tú puedes sacar. Ok. Okay. okay. Alrighty, muchachón. Thank you bueno, very pues, much for your questions. Thank bueno, you for gracias. helping your your other classmates and thank you for learning. Get out of here, brothers. Gracias. Noche. Vamos.